असलम दोस्तों मैं मोहम्मद मैं आपके साथ इन्फोडेस्क में आज हम आपसे जो नई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के एक एलिमेंट जिसका नाम है लॉरेंशियम लॉरेंशियम को 1961 में अर्नेस्ट लॉरेंस ने डिस्कवर किया लेकिन uh, इसका एक बहुत बड़ा मसला ये रहा कि एक इनकी थोड़ी सी देर के लिए पैदा होता है और फिर ये ख़त्म हो जाता है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे बड़ा मसला ये रहा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी नहीं कर सके एक बहुत बहुत अरसे के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी ना करने की वजह ये रही कि हमें इसे जो हम थोड़ी बहुत इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सके इसकी वजह से हम इसे एक्टी नाइट सीरीज में रख सके क्योंकि केमिस्ट्री में प्रोडिक टेबल अगर आप जानते हो तो प्रोडिक टेबल में दो लास्ट ग्रुप्स दे रखे हैं जिसमें एक का नाम दिया गया है एक्टी नाइट सीरीज और एक का नाम है लेंथ नाइट सीरीज जिसमें हमने लारेंशियम को शामिल किया हुआ बिल्कुल एक्टिनाइट सीरीज के लास्ट एलिमेंट्स में से इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम प्रॉपर्टीज का था लेकिन मौजूदा दौर में फिफ्टीन में जापान ने एक रिसर्च की जिसमें मालूम हुआ कि लारेंशियम के बारे में जो पहले इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर चुके थे वो ऐसी नहीं है हकीकत कुछ ऐसी है कि लारेंशियम को एक्टिनाइट सीरीज के बजाय कहीं सोडियम और पोटाशियम में पोटाशियम के ग्रुप में होना चाहिए था जो कि फर्स्ट एक ग्रुप में मौजूद है क्योंकि प्रॉपर्टीज के मुताबिक इसकी जो प्रॉपर्टीज अब स्टडी की गई हैं सोडियम और पोटाशियम से रेजेंडेंस लिखती हैं मिलती जुलती हैं इसलिए साइंटिस्ट का कहना यह है कि अगर ऐसा हुआ ये एलिमेंट जो भी लारेंशियम है ये सोडियम और पोटाशियम जैसी प्रॉपर्टीज रखता हुआ तो प्रॉडक्ट टेबल में बहुत बड़ा मसला आ जाएगा और तो इस मसले का नतीजा ये होगा कि हमें पूरी केमिस्ट्री में तब्दीलियाँ लेकर आना पड़ेंगी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हम इतने लंबे अर्से से यहीं पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे पास लेंथ नाइट जो सीरीज हैं एक्ट नाइट सीरीज हैं इसके बिल्कुल एंड टूट नहीं लारेंशियम मौजूद है लारेंशियम को स्टडी कैसे किया गया जापान में एक रिसर्च लैब एटॉमिक रिसर्च लैब में स्टडी किया गया पार्टिकल एक्सपर्ट आप में से कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि पार्टिकल एक्सपर्टर एक बहुत बड़ा टनल होता है जिसमें हम पोटेंशियल देकर कुछ पार्टिकल्स को ट्रैवल करवाया करते हैं उनमें हम भी स्टडी किया करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं इसी तरह लारेंशियम को भी पार्टिकल एक्सपोलेटर में जब प्रोड्यूस किया गया जो कि बहुत जल्द सेकेंड्स के लिए नैनो सेकेंड्स के लिए प्रोड्यूस हो करता है इसकी प्रोडक्शन के बाद जब चंद नैनो सेकेंड्स के अंदर अंदर इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया ये प्रॉब्लम सामने आया और जापान की इस रिसर्च ने दुनिया में तहका मचा दिया है कि अगर ऐसा हुआ कि वाकई ये एलिमेंट कहीं जो कि लारेंशियम अभी तक एक्टिनाइट सीरीज में मौजूद है अगर ये प्रॉपर्टीज एक्टिनाइट सीरीज वाली खो देगा और जो इसकी असल प्रॉपर्टीज हैं जो कि सोडियम और पोटाशियम से मिलती जुलती हैं प्रोडक्ट टेबल में बहुत तब्दीली आ जाएगी अलबत् जापान के एक रिसर्चर एक साइंटिस्ट जिनका कहना है कि इनको इस इस एलिमेंट को हम थर्ड एक थर्ड एक ग्रुप के लास्ट में रख रख सकते हैं जिसमें गैट्रियम हमारे पास एलिमेंट जो लास्ट एलिमेंट है गैट्रियम उसके नीचे इन दोनों का रखा जा सकता है जिससे हमारे प्रॉब्लम को कुछ हल हो सकता है फिल्म तो इसका एटॉमिक नंबर वन और थ्री है आ, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर्टीज को प्रॉपर स्टडी किया गया और ये बाकी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करता होगा या एलिमेंट में कहीं पोजिशन का चेंज आया तो यकीन रखिएगा केमिस्ट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आई रिसेंटली रेड एन आर्टिकल विच सजेस्टेड दैट द पीरियोडिक टेबल दैट वी लव वी सी एवरीवेयर on the wall of your classroom on your t-shirt on your mouse mat perhaps even your boxer shorts may be wrong दोस्तों मैं आपको आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उसे आप आप सुन के ना सिर्फ परेशान होंगे बल्कि हैरान भी हो जाएंगे क्योंकि आज से चंद साल पहले तंबाकू की काश्त पर बहुत सारे तरक्की आप सब मालिक जिनमें अमेरिका भी शामिल है पाबंदी लगा दी क्योंकि ये साबित हुआ है सर्च से कि तंबाकू इंसान की सेहत के लिए मौजूद है इसलिए इसकी काश्त पाबंदी लगा दी गई लेकिन मौजूदा दौर में मालूम हुआ साइंटिस्ट के रिसर्च से मालूम हुआ कि तम्बाकू के जितने नुकसान पहले मालूम हुए थे उनसे कई ज़्यादा इसके फ़वाद भी हैं जिनमें से एक फ़ायदा आपको बताता चलूँ इसको ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसी के लिए एक रिसर्च की गई जनूबी अफ्रीका की एक एयरलाइन ने एक रिसर्च करवाई जिसमें मालूम हुआ कि तंबाकू की पत्तियों से निकाले जाने वाली निकोटिन इसे चंद केमिकल में शामिल किए जाने पर एक ईंधन तैयार किया जाता है जो कि आम ईंधन से आम फ्लूज बहुत ज़्यादा एफिशेंट है चुनाचा इस पर दो हज़ार चौदह में अमरीका के ताउन से एक रिसर्च की गई एक प्रोजेक्ट कायम किया गया प्रोजेक्ट पैनल बुझाया गया जिसे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया प्रोजेक्ट सोलैरिस प्रोजेक्ट सोलैरिस में की जाने वाले रिसर्च के बाद 
एक कामयाब फ्यूल हासिल किया गया जिसे नाम दिया गया सोलरस फ्यूल और इस फ्यूल के बाद अमेरिका के ताउन से ही एक प्यारा तैयार किया गया जिसमें इस फ्यूल को इस्तेमाल किया गया और 2015 जुलाई 2015 में एक कामयाब फ्लाइट की गई एक परवाज ली गई जिसमें मुसाफिर तैयारी में 300 सौ अफराद को बिठाया गया जिसमें 6,300 लीटर फ्यूल भी डाला गया और एक कामयाब फ्लाइट ली गई इस फ्लाइट के बाद ऐलान किया गया और ये बताया गया कि ये फ्यूल जो पहले इस्तेमाल की जाने वाला फ्यूल था उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है इसकी कंजम्पन बहुत ज़्यादा है और आम फ्यूल से बहुत ज़्यादा कदरे बेहतर सस्ता भी है कम कम महंगा भी है और पहले वाले फ्यूल से बहुत अच्छा दोस्तों आपको नहीं चलते हैं पाकिस्तान के शहर कराची की तरफ जहां पर जामे उर्दू यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च लैब एन सी आर एल में की जाने सतह के दौरान प्रोफेसर नईम ने इस बात का इंकशाफ किया कि अब नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे लिबास की तैयारी भी की जा सकती है जिसे कभी आग ना लगेगी और जो कभी भी आलूदी आलूदा या गंदे नहीं होंगे जिन पर कभी भी किसी किस्म का कोई दाग नहीं लगेगा यानी आप ऐसे लिबास को तैयार किया जाएगा जिनमें ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी के फाइबर तैयार किए जाएंगे कि कभी आपके लिबास पर कभी कोई गंद नहीं लगेगा कभी गंदे नहीं होंगे यानी इसका मतलब ये है कि आने वाले दौर में अगर ऐसे ऐसे लिबास तैयार कर दिए गए तो डिटर्जेंट्स और जो सर्फ्स हैं उनका हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और इसके साथ साथ फायर प्रूफ लिबास भी तैयार किए जा रहे हैं जिससे कभी आग ना लगेगी और ये मेरे ख्याल में ये फायर ब्रिगेड और ऐसे इदारों के लिए बहुत ज़्यादा कारामद साबित होगा क्योंकि हमें ऐसे लिबास की अशो ज़रूरत है ताकि हम लोगों की जान हिफाजत भी कर सकें और इसके साथ साथ हमारे वर्कों जो काम करने वाले हैं उनकी भी सेहत महफूज रहे वो भी महफूज रहें साइंस की इस रिसर्च में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है जो कि जाम कराची में किया गया जिसमें इस काम को मेजर तौर पर अदा करने वाले प्रोफेसर हैं डॉक्टर नाइन हम डॉक्टर नाइन को इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने इस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे बहुत सारे रिसर्च पेपर जिनके पब्लिश भी हुए और इसके साथ इनकी रिसर्च भी बहुत ज़्यादा आराम हुई जिन पर अब कमर्शली काम किया जा रहा है और जल्द ही ऐसे लिबास ऐसे रिसर्च की प्रोडक्शन होगी दोस्तों आज के एपिसोड में उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिएगा अपनी फीडबैक कीजिएगा आपका दोस्त मोहम्मद सुमैर